മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നാട്ടിലെ സദ്യയുടെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലോ വാ പായസമൊക്കെ ഉണ്ട് ബാലമണി പ്രിയച്ചിക്ക് നിന്നോടുള്ള പിണക്കൊക്കെ മാറി നിന്നോട് സ്നേഹമായി എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോ പിറന്നാളുകാരിയെ അവിടെ എല്ലാരും അന്വേഷിക്കണു ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ വാ സദ്യ കഴിക്കണ്ടേ മോളെ സദ്യ കഴിച്ചിട്ടേ പോവാളൂ കേട്ടോ ചെല്ല വാ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ വേണ്ടത് പ്രിയച്ചിയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാത്തതൊന്നല്ലോ അത് നീ കാര്യമാക്കണ്ട നിന്റെ പേരിലല്ലേ അന്നദാനം നീ കഴിച്ച മതിയാവും വാ മിയു വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ വാ വാ ബാലമണി വാ ഇവിടെ ഇരിക്ക അല്ല ബാലാമണിയല്ലേ ഇരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആരുടെയും പേരില് പ്രമാണമാക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോളുടെയും പിറന്നാളല്ലേ മോക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാം ആ ബാലാമണി വേണ്ട മിയ കുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ലോ ബാലാമണിയുടെ കൂടെ പിറന്നാളല്ലേ ഇന്ന് ബാലാമണി വാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേ വാല്ല് ഇവിടെ ഇരിക്കും മോളെ മോനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കെ ചോറ് വിളമ്പി വേണ്ട ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുത്തോളാം
അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം അറിയാത കൈയിൽ നിന്ന് വീണ് പോയതാ ഒരന്നം പോലും കളയാൻ പാടില്ല എന്നാ മനപ്പൂർവ്വം കളഞ്ഞതല്ലല്ലോ കൈ നിന്ന് വീണ് പോയതല്ലേ അല്ല തിരുമേനിയുടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ നോട്ടം കാണുമ്പം ഞാനെന്തോ അപരാധം ചെയ്ത പോലാണല്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തുകൂടി നിനക്ക് കണ്ണ പോയി ചോറെടുത്തോണ്ട് വാ ആ എന്തിന് ഈ തല തുടച്ചതല്ലേ ഇതെല്ലാം വാരി എടുത്ത് ഇവിടെ ഇലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്ക പഴകിയതും പൊളിച്ചതും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇലയെന്ന് നോക്കെ വാരി കഴിച്ച് ശീലമുള്ളതല്ലേ ഇവള് കഴിച്ചോളും എന്താ പ്രിയത് പോകാൻ പാടില്ല മോളെ അന്നം ദൈവമാ അന്നത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് പോലെയാ ഒരു പിടി ചോറിന് വേണ്ടി മോൾ ഒരു കാലത്ത് കൊതിച്ചിരുന്നില്ലേ അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ലമ്മ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞാവൽപ്പഴം കഴിച്ച് ഞാൻ വിഷപ്പടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇന്നത്തെ എന്താ തന്നെ എന്റെ പേരില്ല ഇതുവരെ എന്റെ മോളെ വിളിച്ച പ്രിയച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടുകൂടാതായി അമ്മ സമ്മാനം തന്ന മൂക്കത്ത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ മുഖം കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടാൽ ഒടിഞ്ഞു പോവന്ന് അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ മോൾക്ക് പിറന്നാൽ സമ്മാനം തന്നു തരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അമ്മയെ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നെ തുടങ്ങ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മൂക്കൊത്തി വാങ്ങിയപ്പോ മോളെ സ്നേഹിച്ചവര് മോളെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നവും മുടങ്ങി വീണ്ടും എന്നെ തൊട്ടാൽ ഇതിലും വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ മോൾക്ക് വരും ഇനി അമ്മ 
അപ്പോഴും മുന്നിൽ വരില്ല ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച അമ്മ തിരിച്ചു പോവാണോ പോണം മോള് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അമ്മ പോണം അമ്മയുടെ സമ്മാനം വാങ്ങിയെന്നുണ്ടെന്നു അല്ലമ്മ ഇതേ ഓട്ടുപുരയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ തലവര അങ്ങനെയായി പോയി അമ്മ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോളെ കാഞ്ഞ വയറുമായി നിൽക്കുന്ന മോളെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ സമാധാനത്തിൽ അമ്മ പോവുക മോളിത് കഴിക്കണം ഇതിനെനിക്കറിഞ്ഞില്ല അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് മോളെന്നെ അമ്മയെന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ആ വിളിയിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്നത് മോൾ അനുസരിക്കണം കഴിക്കേ അമ്മ കഴിച്ചോ മോള് കഴിക്കേ മക്കൾ തൃപ്തിയോടെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അമ്മ മരുടെ വയറ് നിറയും മോള് കഴിക്കാൻ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി കഴിക്കാം അമ്മ ഞാൻ തൊട്ടേന്റെ പേരില് എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കട്ടെ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട മോളെ കഴിക്കണം മോൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള ഇലയിൽ ബാക്കി വെച്ചാ മതി അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണം ദാ കഴിക്ക ഇനി അമ്മ എനിക്ക് വരട്ടാ വേണ്ട മോളെ വേണം അമ്മ വാരി തന്നാലേ ഞാൻ കഴിക്കൂ പ്രിയയുടെ പിണക്കം മാറും പഴയതുപോലെ അവൾ വീണ്ടും മോൾക്ക് അമ്മയുടെ സ്നേഹം തരും അതിനുള്ള വഴി ഈ അമ്മയ്ക്കറിയാം ണോ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് നേരെ എത്രയായി മോളെന്താ കഴിക്കാത്തത് വിശക്കുന്നില്ലേ വിശക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട അതെന്താ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ കിടന്നത് അച്ഛൻ എനിക്ക് സ്വർണക്കിരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട മോള് പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അച്ഛന്റെ കഥ കേട്ടാൽ വയറുന്നറിയോ കഥ കേട്ടാൽ വയറ് നിറയില്ല പക്ഷേ സ്വർണക്കീരിയുടെ കഥ അറിയുന്നവർക്ക് ആ അന്നം കഴിക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് 
നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവഗണിക്ക് പോകേണ്ടാവുന്ന വേദന ഇല്ലായ്മ അവകാശിക്ക് പോകുള്ള വേദന ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ ഇടന്നെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ തറയുമ്പോഴുള്ള വേദന ഒന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സ്വർണക്കിരിയുടെ കഥ നീ നീ കേൾക്കണം അപ്പോഴേ അന്നദാനത്തിന്റെ മഹത്വം നീ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഈ കഥയില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട് ഒരു രാജാവുണ്ട് രാജാവിന്റെ പേര് കടുപ്പുള്ള പേരാ അച്ഛാ ആ രാജാവിന്റെ പേരെന്താ യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ജയിച്ചില്ലേ മൂത്ത മകനായി യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരണമേറ്റെടുത്തു അതിന്റെ ഭാഗമായി യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു രാജസൂയ യാഗം നടത്തി രാജാക്കന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഒക്കെ ക്ഷണിച്ച് വലിയ ഘോഷമായിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദരിദ്രരും സാധാരണക്കാരുമായ ജനങ്ങളും അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വ്യാപാരി കഥയുടെ പൊരുള് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല കേട്ടറിഞ്ഞെത്തിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാരം നിറഞ്ഞു ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ തൃപ്തിയോടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം നടന്ന് കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരസഹസ്രങ്ങളുടെ അന്നദാതാവാണല്ലോ താൻ എന്ന അഹന്ത യുധിഷ്ഠിരനിൽ തല പൊക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അന്നദാനം ഏർപ്പാടാക്കിയത് താനാണെന്ന് ഇവള് അഹങ്കരിക്കുന്ന പോലെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം തലമുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ കഴിച്ചുപേക്ഷിച്ച ഇലകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കീരി കിടന്ന് ഉരുളുന്നത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ആ കീരിക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ നിറമായിരുന്നു മുഴുവൻ സ്വർണ നിറമല്ല ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം എല്ലാ കീരികളെയും പോലെ തന്നെയാ അതെ അതെ അത് മോള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ കീരി മാത്രം എന്താ സ്വർണ നിറത്തിലായി പോയത് ഇതേ ചോദ്യം യുധിഷ്ഠിരനും സ്വയം ചോദിച്ചു അതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു താൻ എങ്ങനെ പാതി സ്വർണ നിറമായി എന്ന് കീരി തന്നെ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബം താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കീരിയുടെ താമസം ആ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമകാലം വന്നു അനേകം മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും പട്ടിണിയാൽ മരിച്ചു ആ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടന്നു മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും ഒരു ധാന്യമണി പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി കാഞ്ഞ വയറിലെത്തി തങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആ മൂന്ന് പേരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാവം കഥ തീർന്നിട്ടില്ല അന്ന് രാത്രി പുറത്തെന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ആ മകൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മർത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആഹാരം മൂന്ന് പേർക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാനുണ്ടാവും അത് അവർക്കും അറിയില്ല തങ്ങളുടെ കഷ്ടസ്ഥിതികൾ കണ്ട് ദൈവം നൽകിയതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അമ്മ ആ ആഹാരം മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് വിളമ്പി പക്ഷെ അത് കഴിക്കാനുള്ള യോഗം അവർക്കുണ്ടായില്ല എന്തു പറ്റി അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ജീവൻ പോയോ ഏയ് ഇല്ല പിന്നെ ഒരു വഴി പോക്കൻ അവിടെ എത്തി തീരെ മെലിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാൾ അയാൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് എത്രയോ കാലമായെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പിടി അന്നം യാചിച്ച അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഗൃഹനാഥൻ തന്റെ ഇലയിലെ ആഹാരം നീക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടു പേരുടെ ആഹാരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മൂന്ന് പേരും കൂടി കഴിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ വഴിപോക്കൻ വീണ്ടും ആഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്മ തന്റെ ആഹാരം വീണ്ടും കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചിട്ടും 
അയാളുടെ വിശപ്പ് ശമിച്ചില്ല വീണ്ടും ആഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു മകനും തന്റെ പങ്ക് അയാൾക്ക് നൽകി അതും ഭക്ഷിച്ച് ഒരു നന്ദി പോലും പറയാതെ ആ വഴിപോക്കൻ പോവുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ആ മൂന്ന് പേരും പട്ടിണി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർവചിക്കാനാവാത്ത അനന്തമായ മാതൃസ്നേഹത്തിൽ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെ ഓരോ നിമിഷവും നീറിപ്പുകയെന്ന ഒരു അമ്മ മനസ്സ് അന്നത്തിൽ കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയ പ്രിയയുടെ നീച പ്രവൃത്തി ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപമാണ് കൃഷ്ണനാമ ജപങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ബാലാമണിക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഈ മാതൃസ്നേഹം തിരിച്ചു ലഭിക്കുമോ